அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது இன் செலிபிரேஷன் ஆஃப் பீங் அலைவ் அப்படின்ற ப்ரோஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ப்ரோஸ் நம்ம புது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கு இன் செலிபிரேஷன் ஆஃப் பீங் அலைவ் இந்த ப்ரோஸோட ஆத்தர் கிறிஸ்டியன் நீத்லிங் பெர்னார்ட் இவர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் நான்காவது பிள்ளையாக அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தார் இவர் பொதுவாகவே படிப்பதில் ஆர்வம் மிகுந்தவர் இவரது சகோதரர் இதய நோயால் இறந்த பிறகு இவர் கண்டிப்பா நம்ம டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு முடிவெடுத்தாரு இவருக்கு நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது அதுல இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆவதற்கான மேற்படிப்பை தொடர்ந்தார் ஒரு இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக பெர்னார்டு எதுல அதிகமா போக்கஸ் பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல எந்தவித தீர்வும் கிடைக்காம இருந்த இதய நோய்கள்ல அவரோட கவனத்தை செலுத்தினாரு விலங்குகளிடம் முதலில் ஆராய்ச்சி செய்த இவர் உலகிலேயே முதன் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மனிதர்களிடம் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டார் அதற்கு அவருக்கு உலகளாவிய அளவில் அங்கீகாரம் கிடைத்தது அவர் நிறைய அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்களை எல்லாம் டெவலப் பண்ணார் இப்ப வரைக்கும் அதை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க டாக்டர் பெர்னார்டு பதினான்கு புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து அறிவியல் கட்டுரைகளை நல்ல புகழ்பெற்ற பத்திரிகைகள்ல வெளியிட்டிருக்காரு டாக்டர் பெர்னார்டு எழுதிய சில புத்தகங்கள் என்னன்னு பார்த்தா ஒன் லைஃப் பிப்டி வேஸ்ட் டு ஹெல்தி ஹார்ட் த பெஸ்ட் மெடிசன் தைத் ஆகிய புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு இதய அறுவை சிகிச்சையின் முன்னோடியாக திகழ்ந்த டாக்டர் பெர்னார்டுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப் டவுன் மெடிசன்ல டாக்டரேட் பட்டம் வழங்கியது அதைத் தொடர்ந்து இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற பல சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களிடம் இருந்து பதினோரு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கிடைச்சது அது மட்டுமில்லாமல் இவர் முப்பத்தி ஆறு சர்வதேச விருதுகளையும் வாங்கியிருக்காரு அதன் பிறகு டாக்டர் பெர்னார்ட் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட் பவுண்டேஷன் என்ற பவுண்டேஷனை நிறுவினார் இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பின்தங்கிய குழந்தைகளை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகவும் அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவும் தான் இந்த பவுண்டேஷனை விரிவுபடுத்தினார் டாக்டர் பெர்னார்ட் இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு தன்னுடைய எழுபத்தி எட்டாவது வயதில் காலமானார் டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட் தான் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த முதல் மருத்துவர் இந்த ப்ரோஸ்ல அவரோட ஸ்பீச்ல இருந்து ஒரு பகுதியை தான் நமக்கு ஒரு லெசனா கொடுத்திருக்காங்க அதாவது எதை பத்தி இந்த லெசன்ல அவர் சொல்லி இருக்காருன்னா ஒரு விஷயம் அவரோட வாழ்க்கையே மாத்திச்சாம் அத பத்தி தான் இதுல சொல்லி இருக்காரு அப்படி எந்த ஒரு விஷயம் அவரோட வாழ்க்கையில மாற்றத்தை உண்டாக்கி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணரா தன்னுடைய பணி முடிவுக்கு வர நேரத்துல அவருக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு சிந்தனை வருது அது என்னன்னா ஏன் மக்கள் எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் அப்படின்றது தான் அவர் மனசுல மறுபடியும் மறுபடியும் வருது கஷ்டம் என்றத இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் கொடூரமான விஷயமா அவர் நினைக்கிறாரு ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்று இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் குழந்தைகள்ல பனிரெண்டு மில்லியன் குழந்தைகள் ஒரு வயசு ஆகிறதுக்குள்ளே இறந்து போயிடுறாங்க இன்னும் ஆறு மில்லியன் குழந்தைகளை பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு ஆகிறதுக்குள்ளே இறந்து போயிடுறாங்க மற்றவர்கள்ல பலர் சில மென்டல் அல்லது பிசிக்கல் ப்ராப்ளத்தால கஷ்டப்படுறாங்க என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகத்துல ஏன் எல்லாரும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் என் மனசுல திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாரு செகண்ட் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆத்தருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அதனாலதான் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தனக்கு வருதோ அப்படின்னு கூட நினைக்கிறாரு ஆத்தர் அது என்ன ஆக்சிடென்ட்னு பார்த்தா ஒரு நாள் ஆத்தரும் அவரோட ஒய்ஃபும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரோட கிராஸ் பண்ணும் போது ஒரு கார் வந்து ஆத்தர் மேல மோதிடுது கார் மோதின வேகத்துல இவர் அவரோட ஒய்ஃப் மேல மோதிடுறாரு அவங்க ஒய்ஃப் தூக்கி எறியப்படுறாங்க அந்த சமயம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இன்னொரு கார் வருது அந்த கார் அவரோட ஒய்ஃப் மேல மோதிடுது அந்த ஆக்சிடென்டால அடுத்த சில தினங்கள் ஆத்தரும் அவரோட ஒய்ஃபும் ஹாஸ்பிட்டலேயே இருக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த சமயத்துல ஆத்தருக்கு வேதனையும் பயமும் மட்டும் இல்லாமல் கோபமும் வருது நானும் என் ஒய்ஃபும் ஏன் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறோன்னு தோணுது அவருக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்ல அவரோட விழா எலும்புகள்ல பதினோரு எலும்பு உடைஞ்சிருது அது மட்டும் இல்லாம நுரையீரலையும் பாதிப்பு ஏற்படுது 
ஆத்தரோட வயிற்றுக்கு ஷோல்டர்ல பயங்கரமான ஃப்ராக்சர் ஏற்பட்டிருக்கு திரும்ப திரும்ப ஆத்தர் அவரையே கேட்டுக்கிறாரு எங்களுக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கணும்னு அவருக்கும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு அவருக்காக நிறைய நோயாளிகள் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதற்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கும் இவர் ஒய்ஃபுக்கும் சின்ன குழந்தை ஒண்ணு இருக்கு அவர் ஒய்ஃப் தான் அந்த குழந்தைய பாத்துக்கணும் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில எங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும்னு நினைச்சு தன்னைத்தானே திரும்ப திரும்ப இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் போர்த்து பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா மட்டும் இப்ப உயிரோட இருந்திருந்தார்னா மகனே இது கடவுளோட விருப்பம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கடவுள் ஒன்னா சோதிக்கிறாரு இந்த கஷ்டங்கள் இன்னும் உன்னை சிறந்த மனிதனா மாத்தும் அப்படித்தான் தன் அப்பா சொல்லி இருப்பாருன்னு ஆத்தர் நினைக்கிறாரு பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வியர்வை நினைஞ்ச பெட்ல நோயாளிகள் படுத்துக்கிட்டு அதுலயே சும்மா அப்படியே புரண்டு புரண்டு மனசு ஃபுல்லா வேதனையோடு இருக்கிறதுல எந்த ஒரு சிறப்பையும் ஒரு டாக்டரா ஆத்தரால பார்க்க முடியல அது மட்டும் இல்லாம தனியா ஒரு குழந்தை அந்த வார்டுல நைட் ஃபுல்லா அழுதுகிட்டு இருக்கிறதுலயும் எந்த ஒரு சிறப்பையும் ஆத்தரால பார்க்க முடியல அடுத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட்ல பாருங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்படி இருக்கிற மாதிரி நவீன இதய அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் கிடையாது குழந்தைகள்லாம் கஷ்டப்படுறத பார்க்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளோட பெற்றோர்கள் டாக்டரையும் நர்ஸையும் தான் முழுசா நம்பி இருக்கிறாங்க டாக்டரும் நர்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எப்படியாவது குழந்தைய காப்பாத்திடுவாங்க அப்படின்னு பெற்றோர்கள் நம்புறாங்க ஒருவேளை அவங்களால காப்பாத்த முடியலன்னா இதுதான் நம்மளோட விதி அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் கூட பிசிக்கல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இல்ல உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இந்த மாதிரி ஏதோ அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் செய்து பாக்குறாங்க அதையும் அப்படியே பேரண்ட்ஸ் ஏத்துக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்றாரு ஆத்தர் நெக்ஸ்ட் செவன்த் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல வராரு பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் காலையில அவர் ஒரு விஷயத்த பாக்குறாரு அத அவர் என்னன்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டவுன்ல இருக்கிற ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட அடிப்படையில அவருக்கு ரொம்ப ஆறுதலாகவும் நிம்மதியாகவும் இருந்தது அந்த சம்பவம் என்னன்றது தள்ளிட்டு போறாங்க அதுல ஒரு பையனுக்கு கண்ணு தெரியாது ஒரு பையனுக்கு ஒரு கை இல்ல கண்ணு தெரியாத அந்த பையன் பின்னாடி இருந்து ட்ராலிய தள்ளான் கையில்லாதவன் ஒரு கையால ட்ராலிய புடிச்சிட்டு காலால தரையில உந்தி உந்தி தள்ளுறான் அடுத்து நைன்த் பாயிண்ட்ல பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி ட்ராலிய தள்ளிக்கிட்டு வந்தது ஒரு நல்ல ஷோவாவே இருந்தது அங்க பாக்குற எல்லாருக்கும் அங்க இருந்த பேஷன்ஸும் மத்த மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு ஆறு வாரம் பண்ணிக்கிட்டு கத்தி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இத பாக்குறதுக்கு இந்தியானா போலீஸ் பைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ரேஸ் போல இருந்தது அமெரிக்காவில இருக்கிற ஒரு நகரம் தான் இந்தியான போலீஸ் என்பது அங்கதான் இந்த கார் ரேஸ் நடக்கும் அந்த கார் ரேஸோட என்டர்டைன்மெண்ட் விட இது ரொம்பவே பெட்டரா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த பிரேக்பாஸ்ட் ட்ராலில இருந்த பொருட்கள் எல்லாம் அப்படியே சதர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நர்ஸ் முன்னாடியே இந்த சம்பவத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஆத்தர் டென்த் பாயிண்ட்ல அந்த ரெண்டு பசங்களை பத்தி நமக்கு சொல்றாரு அந்த ட்ராலிய தள்ளிக்கிட்டு வந்த அந்த பையன் இருக்கிறான்ல அவனுக்கு ஏழு வயசு ஆகுது ஒரு நாள் ராத்திரி இந்த பையனோட அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவனோட அம்மா வந்து அவங்க அப்பா மேல ஒரு லேண்டன் லைட்ட தூக்கி எரிஞ்சுடுறாங்க அது அவங்க அப்பா மேல படாம மிஸ் ஆகி அந்த பையனோட தலையிலையும் ஷோல்டர்லயும் விழுந்து உடையுது அதுல அந்த பையனோட உடம்புல நிறைய தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டு அவனோட இரண்டு கண்களும் பார்வைய எழுந்துடுது அந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் நடக்கும்போது அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ராலிய தள்ளிக்கிட்டு வந்தத ஆத்தர் கார் ரேஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னாருல அவங்க ட்ராலிய தள்ளிக்கிட்டு வரும்போது அந்த பையனை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துதான் அவனோட பேஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு உருக்குழைஞ்சு போய் இருந்துதான் கழுத்தோட சைட்ல எல்லாம் சத தொங்கிட்டு இருந்துதான் அந்த பையனோட கழுத்தை சுத்தி இருந்த தீக்காயங்கள் எல்லாம் ஆறிடுச்சு ஆனாலும் 
கீழ்த்தாடை வந்து கழுத்தோட கொஞ்சம் ஒட்ட மாதிரி அந்த தசைகள்லாம் உருக்குலைஞ்சி பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அந்த சின்ன பையன் தன் வாயை திறக்கணும்னாலே தன் தலையையே தூக்கி ஆகணும் அப்பதான் அவனால வாயவே திறக்க முடியும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அந்த பையனுக்கு எனக்கு அந்த பையனை நல்லாவே தெரியும்னு ஆத்தர் சொல்றாரு சில வருடங்களுக்கு முன்பு நான் தான் அவனோட ஹார்ட்ல இருந்த ஓட்டைய அடைச்சேன் அவன் திரும்ப ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் வந்தானா அவனோட எலும்புல பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு கட்டி வந்துடுச்சு இந்த ரேஸ்க்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாடிதான் அவனோட கைய வெட்டி எடுத்துட்டாங்க அவ முழுமையா ரெக்கவரி ஆகதற்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குதுன்னு ஆத்தர் சொல்றாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்து டுவெல்த் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அப்போதான் ஆத்தர் வந்து அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் தனக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கத்து கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு உணர்றாரு அதாவது நம்மளோட வாழ்க்கை என்பது வாழ்றதுக்காக தான் இது பண்ணாதான் சந்தோஷம் அத பண்ணாதான் சந்தோஷம் அப்படிங்கறது கிடையாது என்ன இருக்கோ அது அப்படியே மகிழ்ச்சியா ஏத்துக்கணும்னு சொல்றாரு ஏன் ஆத்தர் அப்படி சொல்றாருன்னா இந்த வாழ்க்கையில நாம இன்னும் உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்னு சொல்றாரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் கஷ்டங்கிறத ஆத்தர் தவறான கோணத்துல பாத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு கஷ்டம் தான் ஒரு மனுஷனை பக்குவப்படுத்த முடியும் யார் இருளை அனுபவித்தார்களோ அவர்களால் மட்டும்தான் வெளிச்சத்தை பாராட்ட முடியும் யார் குளிரை அனுபவித்தார்களோ அவர்களால் மட்டும்தான் வெது வெதுப்பை பாராட்ட முடியும் நாம் வாழ்க்கையில எதை இழந்தோம் என்பது முக்கியமல்ல இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு என்பதுதான் முக்கியம் வாழ்க்கையை அனுபவிப்போம் வாழ்க்கையை கொண்டாடுவோம்